hapa kutakuwa na wabunge wa majimbo yote ya Tanzania bara na wabunge kutoka Tanzania Zanzibar kwa hiyo wote ndio wana kiungana wanafikia wana, wana idadi ya 340 yani idadi ya chini ya 340 na 390 lakini pia tulikuwa tunaongozwa na vitu vingi kuna matakwa ya makundi ndani ya jamii mfano kuna wabunge watakao hakikisha watu ni ulemavu wa tano uwezo kaliacha ili kundi kwa sababu imefika sasa wakati wa Tanzania tuweze kuona mchango wa Tanzania wenzetu licha ya upungufu leo kuna maumbile lakini wana vipao kwa ajili ya mchango wa taifa letu lakini pia kulikuwa na kuzingatia usawa wa jinsia unapoenda kwenye misingi hii lazima uweke idadi itakaye kupeleka kwenye malengo haya kwa sababu kama nchi tuisha ridhi na kujiingiza kwamba kama taifa lazima tuen tuhakikishe tunatekeza usawa wa jinsia katika mimili yote ya dola. Kwa hiyo tukaona ni vyema tuweke idadi na tukwenda kwenye kueleza msingi wa usawa wa jinsia mfano kwamba jimbo litakuwa na watu wangapi tukasema itaingia kwenye sheria ila tuweke idadi ili uwezeshe mfano jimbo moja kuwa na mwanamke na mwanaume kwa kadiri ya sheria na tume ya I mean, kwa kadiri ya tume ya uchaguzi na sheria itakavyokuja kuanisha masuala ya uchaguzi. Kwa hiyo tulitaka kuaddress kuweza kuta ku kidhe matakwa ya sasa ya makundi yaliyo ndani ya jamii wa Tanzania. Kwa hiyo msingi tumetoka 75 kwa sababu 75 ilikuwa inalenga eneo dogo tu la serikali ndogo ya muungano. Na hili naenda sambamba na hata bar, baraza la mawazi tumelipendekeza usizidi 15. Lakini hawa 15 walikuwa wamependekezwa na tume walikuwa wanashughulikia mambo saba tu ya muungano ambao of course niseme yaliyokuwa wameandika moja kwa moja ingawa ukisoma rasimu ya pili ndani yake kulikuwa na masuala ambayo ni ya muungano yameelezwa lakini wamekataa kuyataja kwenye orodha ya muungano. Sasa kama masuala ya muungano tu saba ulikuwa umetaja wasizidi mawaziri 15. Sasa sasa hivi tunaendelea na muundo wa serikali mbili tulio nao ambao ni matakwa ya tafiti nyingi za alizofanywa na watafiti kama nyalali of course tuseme ni matakwa ya Tanzania kwa sababu asimia zinaochu kwenye taarifa zile ni matakwa ya Tanzania ni kwamba kwa, kwa muundo huu sasa na maana tunakuwa na mawaziri watakao shughulikia masuala ya muungano na sio kwa ya muungano ndio maana unaona idadi imeongezeka tofauti na tume tume ilikuwa imejikita tu kwenye serikali ndogo ya muungano kwa kuongeza kwa kuongeza uh-huh. swali hilo kwamba kweli mapendekezo ya tume ya bunge dogo ni bunge la muungano kwa minaji ni kwamba tungekuja kutengeneza katiba ndio pio position ndio msimamo au mtazamo uliokuepo kwamba tungekuja kuwa na chemba ya Tanganyika ambayo mkini ingeweza ikawa na wabunge wengi zaidi wa majimbo kama ilivyo sasa kwa hiyo tungekuwa na wabunge mawili lakini bunge la Tanganyika ikawa na wabunge wengi na hawa wabunge 75 ni wabunge kwa maana ya masuala ya yale majimbo ya kijamhuri eh naweza nikasema hivyo kwa hivyo msingi ni huo tu kwamba baada ya watu wengi kulizia mfumo wa sasa wa serikali mbili utakuta mfumo wa majimbo umewekwa hivyo lakini niseme pia hata haya majimbo yaliyo sasa bado sisi tunapita huko kuangalia kuna majimbo lazima yagawanyike kwa hivyo unaona hiyo kati ya 340 to 390 nchi hii ni kubwa na inaendelea kupanuka unaona hata misemi juzi tami pia automatically majimbo pia yataongezeka kadiri ya idadi ya watu Okay, mpenzi mtazamaji sasa ni wakati wewe tumzungumza sana mesa kuu hapa na wageni wangu nichukue nafasi sasa kwanza upige simu pige simu sasa tuzungumze uza swali tuma jumbe mfupi nenda katika simu tumia ujumbe wako mfupi andika BRG acha nafasi andika ujumbe wako baada hapo utume kwenda kwenye 1501 ujumbe utanifikia hapa tafadhali fanya hivyo ulizia anza kuuliza kile nitakifahamu tafadhali fanya hivyo anza piga simu sasa tuzungumze pamoja tuzungumze pamoja eh, kila ambacho nadhani ni sahihi unatakifahamu kwenye line ya simu huyu hapa hello Habari za studio mwandishi. Salama ndugu yangu habari asubuhi. Nzuri nimewafuatilia vizuri ndio waheshimiwa. Ndio. Lakini kuna tuna tatizo kubwa kwenye nchi hii. Ndio. Watu kwenye kusema ukweli. Aha. Uh-huh. Ah uh, na na kuwa mbaya zaidi. Mm-hmm. Mtu anaye ambaye anashindwa kusema ukweli ni kijana. 
Yaani sio babu wala sio 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 mzee. Baba nisema hivi. Mm. Ile mapendekezo kwenye ile rasimu ya walioba uh-huh ilipendekeza adhabu mbaya tena kubwa kweli kwa watu wanaokiuka maadili ya umma kwa mfano kama rushwa na ufisadi idadi kubwa ya wabunge wa CCM ambao si waadilifu waliokuwa ndani ya bunge walijitahidi kulihodhi lile bunge kuligeuza kama vile la CCM na kupunguza ma, yale yale ma, 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 kwa mfano kama zile adhabu kama zile za alizopendekeza wa, walioba kwa mfano aliona kwamba tumeshakuwa na sheria ya maadili ya umma mm. lakini rushwa haishi ufisadi hauishi mm. ndio maana wa, wa, akaamua wa, wa, wananchi wakapendekeza kitu kikubwa zaidi kwamba ama hawa watu wapige risasi hadharani mm. au wanyongwe hadharani ili watu wa, wa, waone kweli rushwa ni mbaya lakini asilimia sabina tano ya wabunge wa CCM waliokuwa ndani ya bunge na wakijitazimini wao sio wasafi na mwandishi naye sio msafi mwenyekiti wakaamua kuchakachua eneo hilo hata kila anastazi hao ambao bila wafahamu tangu wakiwa chukuu hapo vijana wadogo hivi kwa nini mshabiki hii zambi ya kizee yani zambi wanaofanya watu wazima kweli ukiangalia huyo anastazi alikuwa kwenye 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 kamati ya uandishi lakini mwenyekiti wake ni kama baba yake mzazi yani kwa umri kwa tufike mahala wa Tanzania hebu tukijenge mazoea kusema ukweli na, na sheria hii hatukutaka sisi wa Tanzania iwe kanuni ya, 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 iwe kama vile kanuni ya kurekebishwa na bunge tutaka iwe sheria ya kwenye katiba moja kwa moja na na, na nikwambie uh, mwandishi kilala waligundua kwamba hii 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 ha, hii adhabu itakuwa ni mbaya na wabunge wote watakusha na ndio maana siku chache baadaye wakati wamefanya hiyo dhambi uliona pale bunge yule ile mwandishi amewajibika kwa ufisadi kwa masuala ya mgusa yeye mwenyewe anafikiria ile 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 ya walioba ingepita ina maana alisalia ngikuwa marehemu <laughs> kwa kuna mambo mengi mengi ambayo wazito wamechakachua na vijana kwa sababu wamejazwa noti wamebadilisha mawazo yao yamekuwa kama ya wazee hiyo 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 ni sehemu ya kwanza lakini sehemu ya pili kuhusu kuhusu a, 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 serikali tatu serikali tatu hata kwenye mioyo yao au vijana walio kaa hapo wanajua wanajua manufaa ya serikali tatu Mwagama, nisaidie kitu. Dio. Sasa hivi tujikite kwenye miiko na maadili. Tusiende kwenye sare tatu nne hivi. Tuende kwenye tuende kwenye miiko na maadili. Kwenye miiko na maadili. Yeah. Kwenye miiko na maadili hawa matajiri yeah. wanaofikia pesa Uswisi yeah. ndipo wanatoka wapi? Wanatoka Pemba. Wako hapa hapa kwetu matajiri wa kupindukia ambao ni wanasiasa na anasema kwamba e, 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 pesa zao wataandika na mwenye umri wa miaka 18 si nani? Hilo swala halipo. Watu sasa hivi wanacheza na pesa. Yaani pesa zimekuwa nyingi mpaka mtu hawezi kuzimanage mpaka baada ya kuzipeleka mbali zikafanya zikakae huko. Kwa hiyo niseme kwamba kama kama swala la maadili, yani huo ni upofu kabisa kabisa ambao huko wazi na na na, na, na chama cha mapinduzi wala mimi kitetei. Kama kuna mambo mazuri wamefanya tutawasifia lakini kwenye eneo la maadili mm. wame yani wameshindwa wameshindwa kabisa na hata hata katiba hii ambayo wao wanaipigia kelele wewe yeah. wewe ukipiga mahesabu hivi ni katiba gani ambayo watu wanao wanaoipush wana na kuipeleka ni kundi la watu fulani na kiwachunguza wote ni wasisimu hata akina anastazi hao ni wasisimu ndio wanaopeleka katiba kwa nguvu iende iende mpaka tangazo la rais kwa yeah. mimi nasema kula ya maoni itakuwa tarehe fulani hey umeshaba viatu vya tume wewe nani kwa kuna mambo ukiangalia vizuri yani katiba hii ambayo inasukuma iende ndio lazima tukuchaguze ujao tufututu labda kipige kula kwa kwa katiba hii wameshaigundua asante 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 mpanju eh asante mwagama asante mwagama asante asante sana naomba hao vijana hiyo dhambi watubu kwa Mungu haya asante asante sana ehe utakujua kitu hapo ya ya kwanza mtangazaji niseme tunapozungumza haya mambo hatuhitaji kuwa na jazba ndio hakuna aliye nijaza manoti ili nibadilishe msimamo ndio huyu anazungumza habari ya account kwenye rasimu hii ya walioba ambayo mm. sisi tumetengeneza katiba kutokana na mawazo haya mm. iliyokuwa ibara ya 16 inazungumza account nje ya nchi na mikopo mm. taisoma kama ilivyo alafu tutatoa ufafanuzi ndio ibara ya 16 kiongozi wa umma a hata fungua au kumiliki account ya benki nje ya jamhuri ya muungano isipokuwa tu kwa namna ambayo sheria za nchi zinaruhusu na b hata omba au kupokea mkopo au faida yoyote 
kwa namna au mazingira ambayo yanashusha hazi au heshima ya utumishi wa umma hapa hazungumzi kwamba viongozi hawa wasifungue account kwenye rasimu hii ya tume ya walioba hata fungua anasema hata fungua hata fungua au kumiliki account ya benki nje ya jamhuri ya muungano isipokuwa tu kwa namna ambayo sheria za nchi ina maana sheria za nchi zitaweka utaratibu ndio maana yake hata hii tungeichukua kama ilivyo kwamba bunge litatunga sheria na kuleta utaratibu wa mtu anayetaka kufungua account nje ya nchi lakini swali la pili tunaposema maadili ya, ya hayapo watu wanakula rushwa kama kama taifa tunafanya nini mimi nadhani hii sio jambo la kunyoshana vidole ni jambo ambalo kila mtanzania anao wajibu na sehemu ya kwanza ya maadili ni familia tunapoanza kulalamika sio CCM sio Chadema sio nani nani tunakosea shida yetu kubwa Tanzania ni moja kulalamika sana bila kujua tatizo ni nini na hatua za kuchukua ni zipi swala la maadili nataka nikwambie mtangazaji na watanzania wanaonisikiza mimi na kero nalo sana na mimi ni mzamini wa taasisi inayoshughulikia kampeni ya maadili kurejesha maadili lakini maadili yanatengenezwa kuanzia ngazi ya familia baba na mama mnao wajibu wa kwanza kabisa wa kujenga maadili kwa mtoto familia ndio inayozaa kiongozi mtoto huyo mwisho wa siku anakuwa kiongozi sio jukumu la serikali lakini katiba inayopendekezwa ukisoma ibara ya 29 ibara ndogo ya nne inasema mamlaka ya nchi itaweka utaratibu utakaowezesha kuanzishwa kwa mitaala inayohusu katiba maadili uraia huko shuleni pamoja na vioni Tanzania hatukuwahi kuwaza kufundisha hata katiba mimi nimesoma nimekuja kukutana katiba nikiwa chuo kikuu wakati nasoma media rondo nakuta pale na hata vio vivya chini nimekutakuta tena unagusa tu ibara ya 18 katiba ilikuwa haipo tunafundishwa elimu ya ulaia zamani zile tunafundishwa siasa katiba ya chama tawala kwa hivyo masuala ya katiba ya nchi ni haki ya watanzania kujua hata leo ukiwauliza watanzania unacholalamika katiba ya sabina saba ambayo tunaitumia leo unafahamu ibara gani hapo kumbe hatujui katiba zimeanza kuonekana juzi kwa hivyo ni sema katiba inayopendekezwa imeteka on board mapendekezo kwa sababu hatukuandika kutoka hewani na kusema kwamba sisi vijana si tumelishwa pesa hiyo ni dharau mimi nimekuwa nimekitafuta pesa kabla kuingia bunge la katiba Ninaendesha maisha na mimi babu wa familia na mimi kiongozi. Uwezo kaniambia ninaweza kwenda kutajirika na bunge la katiba mahala tuko tunaishi kwenye vigesti vya ovyo ovyo kwa posho ambazo unaangalia familia yako Dar es Salaam, unajiangalia wewe, uangalie ndugu wanao kuzunguka. Haiwezekani. Okay. K- Kumelezo haya hapo, naomba kabla bwana mpanja jambo kitu, naomba yatupeleke moja kwa moja kwenye mapumziko mafupi tukirejea hapa, tuje tuanze ku tupendelee kupokea simu hadi kadhalika tuendelee pamoja na kipindi ninahitaji bado simu hizo zokuja ambazo sijazipokea simaanishi kwamba sizioni na ziona lakini nataka kupiga simu hapo tukijia baada mapumziko hii ni baragum live iwe bojo jay millions ni mwezi tena kwa Naona mama milionea tunazidi kuongezeka kila siku. Kama unataka mieru, usicharewe. Tuma jai, penda moja tano tano hina hina ili ushinde. Shinda Jai Millions. Kuna nafasi ya kujishindia milioni 100 kila siku. Edo. Jai Millions. On, amejet, amejinda. Hebu tuma message. maswali maoni au ushauri Tafadhali tuandikie CH10 acha nafasi andika ujumbe wako kisha tuma kwenda nambari 1501 moja. endelea kuangalia channel 10 channel 10 kilicho bora kabisa
Okay, karibu tena mpenzi mtazamaji wa Baragum Left. Tumerudi. Hii itakuwa ni sehemu ya pili na sehemu ya mwisho. Tunaitafuta saa mbili kasoda ya 5 ili tupishe taarifa habari. Lakini bado tunaendelea. Madai tunazungumza moja tu tunazunga miko na maadi ya viongozi kama ilivyoandikwa na kupendekezwa hata katiba inayopendekezwa. Lengo kubwa hapa ni kuelimishana. Wewe unachokifahamu tupatie meza kuu hapa ili na walio husika kwenye kuandika na hali kadhalika paka kwenye kanuni ya kuandika ndugu yetu mpanja alikuepo atajibu kufafanua lengo hapa tubadilishane unachokifahamu na unachokifahamu ili tufikie katika wazo moja kuu okay tunachokifanya nini hapana kupatia nafasi mpanja ende kujibu swala ama hoja ambayo imeika mezani ndugu yetu mtazamaji wetu uh, mhaga motoka ubungo karibu asante sana moja niombe wa Tanzania tujitahidi kusoma hizi nyaraka sababu ninachoweza kusema hata aliyechangia rafiki yangu mwagama baba yana kutumu kimsingi hata katiba inayopendekezwa hajaisoma wala rasimu ya walio kwa sababu anaposema ameandikwa apigwe risasi haya yaamoni kupotosha wananchi kwa hiyo na yeye amedhibitisha uongo lakini katiba inayopendekezwa kama alivyoeleza mndugu yangu rafiki yangu hapa kitanda ni kwamba imeilagiza bunge kuweka utaratibu wa namna ya viongozi wa umma kufungua kaunti nje. Kwa hiyo tumeagiza bunge liweke utaratibu wa kisheria. Na unaposema hivi ni kwa nini? Uwezo ukasema mfano. Katiba hizo kusema kwamba viongozi wasifungua kaunti. Kwa sababu kimsingi mpaka hapa tunao viongozi mabalozi wako nje na viongozi wengi ambao ni wa umma lakini wako nje. Kwa hiyo bunge ndio liende kuainisha kwa mjibu wa sheria utaratibu wa kufungua kaunti. Lakini kikubwa ambacho naomba kituongoze. Katiba inaweka misingi haiendi kuainisha masuala ya kisheria. Katiba uweka misingi mikuu. Sheria ndiyo uja kunyambulisha ni nini kifanyike mfano. Katiba iwezi kaweka katazo. Katiba iwezi kaweka adhabu. Katiba iwezi kaweka utaratibu wa namna ya kushughulikia shauli fulani. Inaweka misingi kinachokuja kueleza hayo ni sheria itakayotungwa na bunge ila katiba ina na ni eleze kuhusu maadili wanaposema kwamba hayamo yamefutwa kimsingi maadili yote hata yale wanaosema kwamba ibara 15 mpaka 19 hizo kwa kwenye rasimu ya pili walioba zimefutwa hapana unazikuta kwenye ibara ya 29 ibara ndogo pili imeelekeza yale yote yako yamekwa pale mfano kwamba namna bunge litatunga sheria kueleza maana ya neno zawadi aina ya zawadi thamani kiwango chake amnaje kupokea kiongozi wa makiwa kwenye kutekeleza majukumu yake kwa sababu tuliyezuia uwezo ukasema kiongozi asipokee zawadi hivi ni zawadi hivi kwa sababu kaenda mahali ni kiongozi mfano ningekuwa kiongozi wa umma naenda kule Kilimanjaro napewa zawadi ya mkuu kwa hiyo huyu alete nao haulete kwa katibu mkuu kama alivyokuwa ameelezwa kwenye asimi ya pili haiwezekani sasa sheria ndio yainishi ni zawadi ipi na viwango vigani za thamani zipi ziwasilishwa anazopokea kiongozi wa umma si mtu ameenda pale kakaribishwa fueza eti aibeba ilete kwa katibu mkuu kwa sababu ni zawadi hatukasema hatuwezi kuwa na vifungu vyenye utata kwenye ah nikushukuru nikushukuru mpanjo katika hayo maelekezo la tupokee sasa watazamaji wetu na sababu tuko hapa kwa ajili yao wao sema kipindi hello 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 eh karibu kwa mada mimi si jambo habari yako kwa nani mwanzo uko wapi Dodoma mzee wa Modo karibu kwenye mada. Wala mimi katiba nimekeza nimeisoma, umeona, sasa nimeimaliza wote. Umeona? Ongea sana. Kwani? Yale mapendekezo muhimu ya wananchi ambao wakoma pendekeza yameondolewa kwa asilimia kubwa. Hata ni katika hususan katika masuala ya ya uadilifu, ya uongozi. Wala yameondolewa, yani kaliwa wote yameondolewa. Hao jamaa ambao Sasa mzee wa Modo, mzee wa Modo, mzee wa Modo. Mzee wa Modo. Nisikilize. Wamejilinda. Wao wanajua kabisa wao ni wachafu. Nisikilize basi. Mzee wa Modo. 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 Nisikilize. Mpunga wa Tanzania. Hilo ndio bwana. Tano mwambie bwana bwana kikweli katiba haitufai. Na na ipatuuliza. Hebu tapita. Nisikilize wa Tanzania. Nisikilize basi. Nisikilize, nisikilize. Usikimbie. Uh, sasa nakimbia ndani kuuza umesoma yote umeielewa tuambie hiki kimetoka kimewekwa hiki mm. usiongee tu na kimbia kimbia naomba nikukusimamisha msimama utupatie hoja hii imetolewa itakiwa hivi tuwekee hii ilikuwa hivi niki wazi tuwe wazi hii ni baragum live okay tunaweka ukweli juu ya meza hii watu tunaelewa kwenye line ya simu hello 
Halo? Halo, apa ya? Sekuyo Albert Kelala Salam akabis sebalnya aku aku Dari kabis sama ngera Mak Bimale Tukar semua like the show Saya tahu lagi lain Apa Arusha? Mak Bimale kami pemada Asam sana Aku ada nyanze Kwa aku sama kwa mba Kwa aku kengaji Itu aja Presha Mhm Nah Inacho tuviza Aku kengaji Kita shikia Katika nchi yetu Ni katizo laki Kila mtu Kiongozi wana lalika Wana nchi analamika Tuvizi kujenga nchi ya watu wana ula lamika unapoona katizo siu kula lamika sema hiki tufanyi sasa kila unapukuja na kula lamika na kutuwa shutu maambayo ujui tusitende kulishwa maneno tusitende kile kitu ambacho unakijua, umekelewa na unautolea ufupanosi nina uja uja kwenye maada karibu iswana la, 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 la maadili inafikini katiba kwanza katiba ini ni sheria mama na ni sheria mama ambayo inatoa mwongozo wa namna sisi tunapotaka kuishi na jinsi tutakapoendesha sasa ni sheria mama kuna sheria nyingine zitakazo kuja ambazo zitasaidia ile sheria mama yani zitafanya ile sheria mama itasaidia yani sheria mama isimamie zile sheria ndogo iweze kutekelezwa na ni maana kwamba ukisoma katiba ili sura la la, la mali ya viongozi kuna sheria na skills za kuja ambazo zitazaa za bara viongozi waweze kufikia ile malengo mazuri ya ya ya, ya nchi ndio kwa mfano swala la hukumu wa rais mm. katiba inaonyesha lakini kuna vitu pia ambavyo follow bunge bunge na uwezo pia ina uwezo wa kumdhibiti rais mm. asifanye mambo fulani inayo hiyo na na na, na swala la la, 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 la bunge kwa na asiwe na hukumu ni kweli kwa sababu sisi wananchi tunaweza hata tukampa miaka miaka mitano tu kumuona huyu atufai tukambalisha mwingine katiba ya tuzuia kwamba tusimbadilishe kwa hiyo ninafikiri katiba iwezi kuweka kila kitu na tukifika mahali tukakata katiba ambayo inaweka kila kitu kujua kwamba tutakanyeza nchi nchi kama ya mfalme jua kwa mfalme jua ana, anafanya kila ambacho anachaambiwa anakiambiwa fanya hiki anakifanya sasa nafikiri tusifike nchi tuweke hivyo kwa nafikiri tusala la maadili ya viongozi Mm. inawezekana kuna vitu atuja atujayo kwa vyote lakini sidhani kwamba tungeweza pia kuweka vyote mimi ninachosema kinacholeta shida kwenye swala la maadili si kwamba katiba tu inasema mm. lakini maadili huwa inaanzia nyumbani inawezekana kule umeshindwa kuwa na maadili pengine wazazi wako wamefuma lakini ukashindwa kuwa na maadili mazuri kuna watoto leo wanapotea si kwamba wazazi wako na maadili mazuri ni kwamba yeye mwenyewe amekataa kufuata yale maadili mazuri kwa cha msingi tunachosema katiba imesema swala la maadili lakini ni kiongozi kama viongozi hebu simamie kile katiba ilichosema tukisimamia hivyo tutajenga nchi yetu na nchi yetu tutasimama katika msingi mzuri lakini tusiingie watu wa kulalamika kwa sababu kweli tukijenga hivyo taarifa nchi yetu na Tanzania itabaki kwa yetu asante sana ambaye kila asante sana uchumi filbet kwa kuwa sema kipindi hiki asante sana okay, okay nipo kwa huyu hapa eh baada asubuhi Salama baada asubuhi Salama ndugu Fema Karibu uchumi injinia uchumi punguza sauti ya televisheni hapo nyumbani Ah asante sana baada ya ndugu Fema ndugu Fema Eh Ah baada ya studio kabisa karibu kwenye mada Okay asante sana hii sauti ya uchumi sile tinapiga simu kwa maana nzenga kwa sasa Eh Ah mimi nitaka nizungumzie hili swala hili la kwa kifupi tu swala la maadili na miiko na utumishi wa umma swala la maadili si kwa viongozi swala la maadili na sisi wenyewe wananchi sasa nataka tutambue kwamba huyu kiongozi anayetaka uongozi je ni mwadilifu je ni kiongozi ni ni, ni, ni mtumishi kweli anakuwa ni mtumishi wa umma kweli tatizo sisi kwa sababu kuna kuna watu wengine wanataka uongozi hawana sifa ya kuwa kiongozi ila kwa sababu wana mikate tunamaanisha wana pesa kidogo au wana pesa nyingi wana tumia zile pesa zao ili kujipatia nini kujipatia uongozi na hapo ndipo maadili sasa eh na hapo ndipo yaani ile yani maadili ya uongozi yanapoanza kutoweka kwa hiyo sisi wenyewe wananchi pia afu mwisho wa siku tunaona sisi wananchi na kwanza kwa kwamba kiongozi fulani kiongozi yule si mwadilifu kiongozi yule ni fisadi kumbe sisi wenyewe tumeruhusu tumeruhusu kuongozwa na kiongozi ambaye si mwadilifu kwa hiyo mimi nadhani hii miiko eh, ya uongozi ya list kwetu pia wananchi kwamba tuangalie tuwafanyie tathmini kwa vigezo sahihi kwamba huyu anataka uongozi je atakuwa kiongozi mwadilifu 
je huyu yuko naye alikuwa ni mtumishi wa umma au ndio kwamba anataka madaraka tu kwa sababu wengine sio kwamba anataka kuchukua kiongozi ili kuja kutatua labda chanja moto za wanaji nisipokuwa kuna wengine anataka uongozi ili aonekane au tu mheshimiwa ili aheshimiwe kwamba huyu ni mheshimiwa kuna wengine anataka uongozi ili kuongeza kipato cha familia yake au wengine anataka kuwa kiongozi ili aweze kulinda nini miradi ya miradi yake kwa hiyo sisi pia wananchi ni kama vile tuangalie zaidi hata kwa kipindi hiki ningependa kuwashauri hata vijana vijana ndio tumekuwa wa, yani tumekuwa watu wa kulalamika zaidi yani tumekuwa watu kutengeneza la wama kuliko kujenga hoja eh matokeo yake ndio hivyo baada ya kumtetwa kwa kulaumu kwa hiyo vijana wangejaribu kuwashauri zaidi vijana ndio kwenye kuandikisha katika ile ndafela wapiga kura ili kile tufanye maamuzi sahihi na tufanye maamuzi yale ya kutumia kwa sababu mtu katoa mikasi kidogo hana sifa kuongoza amewaka vile mikate mtachagua baada ya kuja tuanze kulia na kula huko kwamba huyu hauyo afai afai kumbe sio nyinyi hatufai okay asante sana okay asante sana nikushukuru nikushukuru sana uchumi uchumi feedback kutoka huko liko kwa leo okay, asante sana tumesikia umezungumza na bwana hebu tu tuchengechangie kuna watu wawili msema maki bima amezungumza uchumi feedback amezungumza ya kwanza mimi niseme kwamba kitazama maoni ya wananchi. Hebu nitupokee hapa. Samahani, tupokee huko hapa. Okay, kunaela simu. Hello. Hello. Habari asubuhi? Hello. Salama. Punguza sauti ya TV hapo nyumbani. Sauti ya television punguza. Yeah. Punguza sauti ya TV hapo nyumbani. Sauti ya television punguza. Hello. Tutakusikia sasa. Karibu. Karibu salama 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 karibu hata shanzo ah mimi nilikuwa naongea uh, na pia kwenye maadili kwamba ni kweli tunafanya kwa statistics labda ningeuliza ndugu zangu viongozi hawa kwamba hii tume ya maadili toka ilipoanza eh, imewajibisha wangapi imewahi kupokea malalamiko mangapi na mpaka sasa hivi ili kuleta imani kwa jamii wanatakiwa kuelewa kwamba makosa mangapi yamewahi kuripotiwa na amefanyiwa kazi mangapi ita mhonyesha uwepo wao na imani kwao hilo la kwanza e, kwa sababu wananchi wanadhani kama haina mshiko kwa sababu wanaoyasikia ni mengi kwa mfano watu na wabunge wamelalamisha kwamba watu fulani wana account nje hatujasikia wao kuchukua hatua e, machatizo kama ya escrow yalianza siku nyingi yakisemwa bungeni haikuwezekana ingawa huku mwisho tumeona kazi zao zinaonyesha matumaini first one lakini pia tukubaliane kama wanaposema kwamba E, maadili yanatokana watanzania ni walalamikaji sana mimi nadhani sivyo e, sehemu nyingi tumeambiwa watanzania ni walalamikaji mtoto hadhaliwi mlalamikaji ila pala anaponyimwa haki zake atakapokuwa tendewi yale anaodhani ni halali kwake hapo ndio anatumia njia nyingine kama kufikisha ujumbe kwa ni wanalalamika kwa sababu hawajaona kutendewa haki lakini na mwisho kwangu mimi yeah. e, kwamba tusijipongeze kama uongozi huu wa maadili unavyosema kwamba Watanzania wameelimika sasa hivi kwamba mtu hataukihongwa au rushwa bado watakutupa chini e, wende wende hizo data kama mnazo nadhani ni chache na hazifai mm. rushwa ipo imekisiri kutoka kiwango cha chini sana Nye ni vijana mliochagulia tunaombeni mtoe data na ninachoomba ninachouliza kingine ni kwamba mnapataje taarifa kwa umma kama sisi tunazo au wananchi wanazo za malalamiko na na mtarudishaje taarifa kwa umma mnawashirikiana vipi na umma kujulisha utekelezaji wa yale ambao walilamika kwamba labda katika sekta fulani au uongozi katika wilaya zao fulani zimekiuka maadili. Haya, tushukuru sana Tony kwa sema kipindi. 
asante sana na show nzuri you are the morning king thank you thank you indeed thank you haya hebu tujibu kujibu haya lakini hapa kuna kitu kama toni kama haja anadhani nyinyi mtoka tumia madili labda labda mtoe takwimu wangapi mmekiwa na nini nini lakini naamini mpanju you have something to speak mm asante ndio kimsingi nadhani kaka tomo amewasha tv sasa hivi katukuta katikati eh akadhani tunatoka nani secretariat ya maadi kwanza wa Tanzania naomba wajue kwamba mpaka sasa hivi hatuna tume ya maadi ya viongozi tuna secretariat ya maadi na kimsingi sisi hatutoki nani secretariat ya maadi sisi tu ni wa Tanzania ambao tulibatika kuwa sehemu ya bunge maalum la katiba ambao tulienda kuhakikisha makundi yetu farmi nienda kuhakikisha watu wenye mavara sikwenda kuhakikisha CCM lakini tulienda ila ni mwanachama wa CCM kwa mwanachama sio dhambi sema basi ndio panju tutafanya maneno ndio nikwambie niambie kwa mwanachama sio dhambi kwa sababu sisi watu wenye mavu na mimi kama kiongozi wa mawasiliano watu wenye mavu tumekuwa tukipigania ujumuishwaji wa watu wenye mavu katika maeneo yote kiumo vya mavia siasa kwa hiyo kuwa na haki ya chama chochote ni haki ya sasa lakini pia kujisifia kuwa mwanachama chama kinachotawala ni ni busara ukajisifia tu kwamba mimi kwa tazo nini ndugu yangu wa PS si mwana CCM yeye yuko upande mwingine upande wako mwingine tofauti baya nikwambie mm. hoja hiyo nileta hapa sio kutangaza kwa uma kwamba ni mwanachama wa chama fulani nimekuja <laughs> kueleza hiyo kwa haya ah, karibu mpanje anaitwa mpanje anaitwa mpanje karibu sana nieleze mm. kwanza kimsingi hoja ya Tom kuhusu secretariat ya maadi na udhaifu wake inajibiwa na katiba inayopenda Mm. Tuicho kifanya ukienda kwenye sura ya 15 ya taasisi za uwajibikaji sehemu ya kwanza ibara ya 228 imeanza kwa kuunda tume ya maadili ya viongozi ambayo inaunda chombo kikiwa ni chenye mamlaka kamili kitakuwa na mwenyekiti makamu na mwenyekiti na makamishna wasiopungua saba na upatikanaji wake atatokana na kamati ya uteuzi ambayo inaundwa na mwanasheria mkuu wa jamii <coughs> Mwalimu wa Tanzania mwalimu mkuu wa Zanzibar jaji mkuu wa jamii ya jaji mkuu wa Zanzibar hawa wakikutana wana una kamati ya uteuzi na watu wanateuliwa na mheshimiwa rais sasa ni namna gani tu tumeliwekea nyenzo ya kuhakikisha hii tume inakuwa huru na inasimamia maadi kwa mjibu wa hiyo ibara ya 28 inasema ni chombo kitakuwa ni chombo cha kusimamia na kufuatilia mienendo na tabia ya viongozi wa umma kuhakikisha inaendana na sheria ya maadi na viongo na miiko hadi itakavyotungwa na mungu na kwa mjibu wa katiba hii yenyewe lakini kikubwa kienda kwenye ibara ya na moja imesema hii tume itakuwa ni chombo huru ambacho akitangiliwa na mtu au mamlaka yoyote katika utendaji kazi wake na namna gani kitakuwa huru serikali imeagizwa kwenye ibara ya 234 kwamba ihakikisha inatenga fedha za kutosha nyenzo na rasimali za kuwezesha tume kuweza kufanya kazi yake sasa kienda kwenye 230 imeeleza majukumu ya tume kufuatilia na kuchunguza mienendo ya viongozi wa umma kusimamia sheria ya maadili na miko kuhakikisha inatoa mapendekezo na kuchukua hatua na maamuzi dhidi ya viongozi waliokiuka maadi na miko ya viongozi ni tofauti na mazingira tunayo sasa hivi tuna secretariat ambayo sio chombo huru akina mamlaka lakini kingine kuhusu namna walivyobano viongozi wa umma na endapo katiba nao pendekezo itapita Ukienda kwenye ibara ya sita, imeainisha misingi ya uongozi bora katika Jamhuri ya Muungano na imeeleza ibara ya sita kwamba utekele na ni katika utekelezaji wa mamlaka na shughuli zozote kwa mjibu wa katiba hii misingi ya utawala bora iliyoainishwa kwenye ibara hii itafuatwa na kuzingatia na taasisi ya serikali afisa wa serikali au mtu yote aliyepewa dhamana ya moja na hapa ndipo hata wananchi wanaguswa kutumia au kutafsiri katiba hii. Mbili, kutunga, kutumia au kutafsiri sheria yote. Tatu, kutekeleza ama kufanya maamuzi ya, ya sera za kitaifa. Na misingi yenyewe, msingi sasa ni ima, ipo kumi. Sisi tumeipanua wenzetu walikuwa wameunganisha kwenye tunu za taifa lakini tumeiweka hiyo ni misingi itakayowabana na itumeiweka ikawa kumi. Moja ya msingi ni uadilifu. Mwingine ni wajibikaji. Tatu, demokrasia ne utawala wa sheria tano haki za binadamu sita ushirikishwaji wa wananchi saba usawa wa jinsia nane umoja wa kitaifa tisa uwazi kumi uzalendo hii ni misingi ambayo inabana kiongozi yoyote mpanyo mpanyo una magufuli 
Mimi? Eh, hey, unatoa data za kichwani. <laughs> Ani namshukuru Mungu wa kipao alichonipa. Lakini inadhihirisha kwamba pia watu wenye ulemavu licha ya ulemavu wa macho unaweza kuwa nao, Mungu anaweza kukupa karama na ukawa na mchango kwa taifa lako. Naona mzee yani hapa nafuatilia kwa ndivyo unaona kwenda moja baada ya jingine. <laughs> <laughs> kwa hiyo msingi ah, sana. Eh. Kimsingi hii miko na maadili imeelezwa na naomba wa Tanzania katika hili eh. tusome katiba inayopendekezwa. Haya. Yasome aya kwa pamoja eh. upate taswira. Eh. Ni chombo gani kipewa mamlaka ya kusimamia hii miko na maadili je kiko huru eh. na mi, ni mi, taratibu gani na miko gani na maadili imeelezwa? Kwa sababu yameelezwa yote kuanzia ibara ya 28 kwenye sura ya 4 kwamba kiongozi wa umma akioka okay, utekelezaji madaka yake ni vitu gani asilifanye akiche masira yake e, ya gongani na masira ya umma na ya jamii akikishe katika utoaji wa huduma anakuwa mwaminifu mkweli na mwazi na anawajibika kwa umma wakati anafanya maamuzi akiche wakati anafanya maamuzi kuhusu jambo lolote la umma akiche afanye kwa misingi ya upendelo wa dini kabila ama itikadi ama chochote kile. Kwa wamebanwa na kuwekewa misingi ya kuhakikisha katiba itakapopita huu uozo tunaouona kwa sababu ya udhaifu wa katiba tuendaye mwaka 1977 na mfumo wa sheria. Hebu tuzungumzie kitu kimoja kabla sipokea simu nyingine hapa. Sifa ya mbunge. Sifa ya mbunge inasema kwamba tu awe anajua kusoma na kuandika. Eh? Kweli unadhani hii inatosha? Na kwa nini katiba inopendekeza na vitu hivi kitu kwamba sifa mbunge au anauza kusoma na kuandika inatosha ndio kwa mbunge apenda kuhakikisha watu pale bungeni ambao useme tunatunga sheria ambapo kuna mambo mengi makubwa ya kitaifa tunangatia wakati huyu mtu ana uwezo wa kusoma na kuandika peke yake. Ndugu yangu tafadhali. Ya kwanza ieleweki kwamba katiba yetu ya sasa na hata kwenye katiba inayopendekezwa kila mtanzania ana haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Haki hii ni haki ya msingi na haki hii haiwezi ikafungwa na jambo lingine lolote. Kama mimi nimetimiza miaka nane nina haki ya kwenda kupiga kura. Yeah. Kwa nini nikiwa na umri unaotosha nikitaka kuchaguliwa isichaguliwe? Na in fact wanaochagua ni wananchi. Weza mimi ni darasa la saba, mimi ni form 4, mimi ni graduate. Hebu nikusendebe nisidi kitu kimoja. Juzi tumeshuhudia tu wakati bunge linakwenda mwishoni kabisa wakati wa picha e, sheria ya yona cha cyber crime Mita, makosa ya kimtandao mm. tunaona kwamba kulikuwa kuna watu wanne ndio wanazungumza bado kulikuwa kuna mwanasheria mkuu kuna mzee Chenge eh, kuna Tindilisu na kakangu Mnyika ndio wanazungumza zaidi na bunge liko tupu na stay kwa mimi kama wote ndio sala saba kwa nini kusiwe na sifa fulani huyu mbunge hawa na taaluma fulani kwa sababu pia tunatunga sheria simaanishi kwamba wote wana sheria awe na taaluma nyingine ili kusudi aweze kuzungumzia ile taaluma kwa namna yake kwa kuzingatia na, ma, na matakwa na maagizo toa kwenye wananchi wake walimpigia lakini kwa kwa tu darasa saba anaweza kusoma na kuandika sasa wangu ni kwamba anaweza kaa pale akaka katika nikupitisha na kugonga meza kwa sababu anayemtaka kumpinga ni msomi kushinda hebu anaweza kujenga hoja vizuri hebu nisaidie mpanjo asante sana kaka kilala kwanza umeeleza vizuri ile bunge letu lina maprofesa na madokta watu wa degree wengi tu lakini kwa nini wamechangia wanne ina maana wanaoelewa wanachokifanya na hii wala haitaji elimu hilo la kuwaza haitaji elimu haitaji elimu kwa sababu nimekueleza kuna maprofesa madokta wangapi tunao wengi ni watu wangapi wendiki kwa nini wachangie wane sasa hiyo ni namna mtu anavyojituma na kuwajibika ndio maana moja ya msingi kwenye katiba inayopendekezwa kiongozi wa umma lazima uwe unaojituma na unayewajibika na unafanya maamuzi kwa masira ya umma Sawa. Tupoke hii simu hii, hii simu ndio ambayo tutapeleka tunaweza tukaita ya mwisho lakini sio ya mwisho. Kwa nani simu alo? Ah, oh, 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 umepotea, oh, umepotea. Halo? Salamu yako Albert Kilala. Salamu habari yako? Salama, unazungumza na mwalimu Kenneth Mpenda na pia yeah. simu chiwa kagongwa kama mji wa dhahabu hapa. Kwa ufupi sana? Asante. Mimi na mimi nataka nianze kwa kusema kwamba Uongozi Albert Kilala ni karama. Ndiyo. Uongozi ni karama ya kuweza kutumikia umma ama karama ya kuweza kutumikia wananchi. Lakini Tanzania tuna tatizo moja kwamba wengi wamekuwa wakienda kwenye uongozi lengo sio kutumikia jamii bali lengo ni kuchuma aweze kuongeza kipato cha familia yake. Ndio maana hata bungeni tuna wabunge wengi sana walioenda kule walio wengi ni kwa ajili ya kuenda kuongeza kipato cha familia 
kao mm -hmm. na lengo sio kuongoza sio kuongoza jamii mm -hmm. na ndio maana imefika mahala tumekuwa tukiwa kwamba wengi sana viongozi ni wafanyabiashara na kwenye ufanyabiashara huko humo sasa ziko ambako maadili yanakwenda kupotea mm -hmm. kwamba anaiba mali ya umma anahamishia kwenye biashara yake ili kesho na kitu kutwa mchi mhoji anakwambia mimi hii mali niliipata kwa sababu ya biashara zangu sijaiba kwenye mali ya umma inafika mahala mimi nakumbuka usemi wa hayati Julius Kambarage Nyerere yeye alisema kwamba wewe chagua kimoja kama unataka biashara achana na siasa kama unataka siasa achana na biashara kwa maana ya kwamba wewe kama umeamua kuingia kwenye siasa udili na uongozi tu kutumikia umma kama umeamua biashara acha siasa kafanye biashara tu kwa sababu ukichanganya mambo mawili biashara na siasa lazima umma utawaidia mali yao utahamishia kwenye biashara zako ili kuweza kupoteza ushahidi na haya haya sasa mpaka leo hii arba kilala yana kikosi sana kwamba mtu yupo kwenye siasa halafu yupo kwenye biashara mwisho wa siku akiiba pesa kwenye siasa anahamishia kwenye akaunti yake pengine iko nje inakuwa ni ngumu kuweza kumkamata anakwambia yeye ni mfanya biashara na imefika mahala hata hao watu wa maadili mimi mimi nimefika mahala siwaamini sana siwaamini sana kwa sababu hatuoni kazi ambazo wao wanazifanya hatuoni matunda yao tumeona viongozi walio wengi kwenye siasa kwamba wanatuhumiwa kwa ajili ya upotevu wa pesa lakini tume ya maadili kama si za maadili kesi mm. kati ya maadili hatuoni wanachukua maamuzi gani hatuoni mwalimu hatuwa gani kwa hiyo tuisite mahala kwamba arba sikilala mimi mm. ningeunga mkono kwamba habari ya biashara na siasa ituepo kama umechagua kuwa na siasa kuwa na siasa tu kuwa kiongozi kwa ajili ya kutumikia umma kama unataka biashara acha na siasa kafanya biashara zako huko pembeni uachane wote na habari ya kutangaza changanya kwa sababu inafika mahala unaiba mali ya umma unahamishia kwenye biashara zako na hao watu wa maadili nao wafanye kazi bila kuogopa kiongozi bila kuogopa kwamba huyu ni nani ukafanya nini wafanye kazi kama mtume inajoingama mama ma, ma, ya ya ya, ya, ya tume ya maadili yanavyoagiza waache kuzungumza mbona asante mwalimu inapotokea arma tikilala inapotokea mimi mdogo nafanya pengine na tuhumiwe kwa kiba la kimoja mara kimbili yeah. wengi tuna, tunafukuzwa kazi lakini viongozi wa siasa tunaona na haya asante asante arma tikilala atubuni njema na jukumu la mwanangu okay asante okay asante okay eh ya mwalimu kennedy yeah. ana ana uchungu yeah. lakini nimwambie kwamba E, sehemu ya pili ya miiko ya uongozi wa umma ibara 30 miiko uti wa miiko ya viongozi wa umma imesema bila kuafi masharti ya katiba hii kiongozi wa umma ataheshimu na kutii maadili ya viongozi ya uongozi wa umma na miiko ya uongozi na kwamba kipengele cha pili kingeo kimesema bunge litatunga sheria sasa moja ni kuhusu utaratibu wa kumuondoa kazini kiongozi wa umma kutokana na kuvunja miiko na kukiuka maadili mm. ya viongozi wa umma. Lakini mbili vitendo ambavyo kiongozi wa umma hapaswi kuvitenda. Tatu ngazi au orodha ya viongozi wa umma wanaofungwa na sehemu hii. Kwa hivyo bunge katiba inayopendekezwa itatunga sheria. Sasa hapa natapa, nataka nipafananishe na, 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 na ibara ya shina moja ya maoni ya tume. Wao walifanya kitu kimoja kinachofanana na hiki. Lakini wakaorodhesha. Wakasema kwamba miiko ya uongozi itakayorejelewa hapa ni kama ifuatavyo moja kuvunja au kukiuka masharti ya katiba hii obvious pili kutoa au kupokea rushwa tumeisema kwenye ibada ya nane kujilimbikizia mali kinyume cha sheria kusema uongo na kutoa taarifa zisizo za ukweli na mambo mengi yako kama saba bunge tulipokaa na kujadili kikamati kamati hii inakuja na mapendekezo labda kumi kwenye eneo hilo hilo kamati hii imekuja na vitu ishirini. Hmm. Kwa hivyo ukiviorodhesha kwenye katiba unakosea. Tupatie hapa, tunampatia dakika mbili. Hello? Ah, bali na subiri mheshimiwa speaker wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bunge la watu wa nyonge, bunge la watu maskini wa Tanzania wapenda amani katika nchi hii na wafanya mema hapa. <laughs> karibu, karibu mchunga. Asante sana mchunga. Una dakika mbili tu, dakika mbili kama moja. Hapana niongeze mbili zingine aja lao 4 au 5. Tafadhali naomba muda muda sio rafiki kabisa. Dakika mbili tafadhali. Zingatia. Sasa mimi ni 
nimshukuru pamoja ni mshukuru na Mwenyezi Mungu na hao wageni ambao umewaleta leo. Ndio. Lakini na, nataka nirudie ni, ni kauli ya mtu mmoja alisema kwamba ambo ni mpanju tumikia CCM na kupuuza mefamu hii kauli ilitoka pale bunge la, la, la katiba na kwa nini ilitoka kwamba ambo ni mpanju na wenzake wote wale kufikisha katiba hiyo ni watu ambao hawajitutendea haki wa Tanzania kwa nini kwamba tunafahamu mawazo yale yalikuwa ni ya wa Tanzania kama yaliweka ma, mambo ya miiko na maadili hivi wewe unajisikia hapo ni mpanjo unajisikia uchungu gani yale maadili ambayo yanawabana viongozi yangebaki yote wewe tatizo lako nini kama watu ni wezi mwenye kiti wako uliotunga naye kwa sheria hiyo ya katiba ni mwizi anafahamika na watu wengine akina kibajuka nani ni wezi tunataka tuwachukulie hatua kali kwa faida ya watanzania wewe unawaachia una sasa mchunga 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 zungumza usimtaje jina la mtu usitaje jina la mtu sasa 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 kwa nyama hadi ndio anamefikishwa nani mwe mwe bado hatujatolewa kama ni ni bado ni tuzungumza tu kwenye mada yetu lakini lakini sawa lakini mheshimiwa spika wewe uwanja ya muungano wa bunge hili hujafikishwa pale kwenye maadili aliyofikishwa ni chenge kibajiuka na watu wengine kwa hiyo lazima tuzungumze kwamba na chenge lazima tumtaje kwa sababu alikuwa kwenye uandishi Unafahamu lazima tumtaje hapo ni mpanjo alikuwa kwenye uandishi anaona utungu gani kuacha yale maadili waliotaka wananchi umefahamu yaweko hapa katika katiba hii na wao wameyatoa kwa faida ya nani ikiwa katiba ni mali ya wananchi haya asante sana dakika mbili zimeisha zimeisha dakika mbili asante sana asante sana kesho sababu anatuhumiwa mambo mengi ambayo sijaona mantiki yake ni sehemu kama ilivyo sehemu hii ya miiko na maadili ya viongozi wa umma na sisi tumeiweka ibara ya 30 ina ibara ndogo mbili ibara ya kwanza na ibara ya pili lakini na sehemu tatu wao hapa katika rasimu walichofanya waliorozesha hiyo miiko sasa katika kuiorozesha tulikaa sisi tulijadili sana haya mambo kwa kutumia na nyaraka nyingine za ziada walizotupatia kama sheria ilivyoelekeza mm. utakuta mambo haya haya saba yanayowekwa hapa si kuwa muongo kujilipikizia mali kutoa siri za serikali si na mambo mengine mm. yanazidi tunakuta kamati moja inapata vitu ishirini hivi utaviweka hapa kesho unaweka unakuwa na hiyo katiba kuna mtu anav, anavunja miiko ambaye haikutajwa hapa atasema hapana hiyo kwenye katiba haipo ndio maana tukasema kwa katiba haihukumu katiba inaweka misingi sheria inatungwa ili misingi ile iwe accommodated kwenye sheria katika kutekeleza mambo ya nchi katika kuadhibu katika kusimamia ni sheria sasa kati sheria mama inabaki kuweka misingi tu na watu wanachanganya okay. kati ya kati, katiba na sheria katiba haiwezi kaorodhesha vitu hivi okay. na viko kulia hapa tunasema okay. kwamba mtu utaratibu wa kumondoa kazini kiongozi yote ambaye anafanya mambo ya fyongo okay yeah. umeelezea vizuri umeelezea vizuri e, mpanjo naomba uzungumze kwa dakika moja kama mbili ili tuzungumze kitu kimoja muhimu sana Asante. kwa ufupi asante moja hata uliokuwa unasema kwa kitanda yapo kwenye ibara ya 28 mm. kujua ya kiongozi kuwa mkweli, mwazi, mwaminifu na mwadifu kwenye ibara tunasema ni 29 mm. na pia imeainisha namna ya kuwajibisha viongozi na kuchukua mali zao kama wamekiuka mali okay mpanjo hebu hebu nisaidie kitu kimoja ah mm. uh, tuzungumzie katiba hii ndio pendekezo inakosa inakosa ule ushirika wake baada baadhi ya viongozi wa vyama wanojitaukawa kutoka eh? katika hiyo inaathiri vipi hii katiba inayopendekezwa kwa ufupi sana kabla sijafika huko kaka yeah. nieleze kwa sababu hatuna muda sana hatuna muda sana yeah, lakini huyu ametumu kwa umma kwa hiyo ni vyema umma ujue moja yeah. ni kwamba mimi ni mwananchi nimesoma kwa kodi za watanzania yeah. na nimeshiriki kwenye katiba kwa nia njema tu vizuri lakini pia ni mwanasheria. Kwa hiyo siwezi kwenda kwenye makosa waliyofanya watu wengine kwa namna waliojitizama kuna kile sheria maadili ukaweka kwenye katiba. Mm. Katiba ina misingi yake. Mm. Katiba nimeeleza kwanza inaweka misingi. Nidhamu tozo utaratibu wa kushirikiana mashauri yanaingia kwenye sheria. Kwa hiyo maana mm. haya yote ile kwenye kwenye sehemu ya maadili ya rasimu ya pili mm. hatukuyafuta yamewekwa vizuri na kukaelekeza bunge litunge sheria kila eneo hakuna eneo lililoachwa kwa hiyo watanzania naomba msome msipotoshwe la kwanza lakini la pili 
kushiriki katika uandishi wa katiba kamati ya uandishi hata kama ningeongoza mimi ama nani mm. ilikuwa inaongozwa kwa kanuni zilizotungwa na bunge okay. kamati ya uandishi hata kama angekuemo nani hata wanaowataja okay. ni kwamba halikuwa endi nje ya kanuni za bunge kwa hiyo tulichokifanya ni kuunganisha pamoja na kuziweka kisheria na kikatiba kikatiba yeah. mawazo ya kamati kumi na mbili na mijadara kwa hiyo haijalishi nani alikuwepo ila tulifuata taratibu okay na... sana sana hebu niuze hizo swala ile kuondoka jamaa wale wanaitwa ukawa ili mm. imeima vipi walari hii katiba ama ama nini kizungumzo ya yeah. ili swali zuri sana yeah. katiba hii sio kwamba haina uhalali yeah. katiba hii una ina uhalali kwa mujibu wa sheria mabadiliko ya katiba ndio yeah. kwa sababu tulichohitaji ndani ya bunge la katiba ni kupata tu Hmm. baada ya kuwa draft hii imeletwa hmm. imesomwa imejadiliwa hmm. inapigiwa kura ndio yeah. lakini kisiasa ina athari kidogo hmm. kwa sababu mimi pia nafanya siasa hmm. athari yake ni lile kundi lilojiondoa hmm. ikijua kwamba nje ya bunge hakuandikwe katiba yeah. wamekuwa wakosoaji wakubwa na mara nyingi uongo ukiachwa unakuwa ukweli ndio yeah. dhana ya kwamba katiba hii mbaya 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 imesemwa muda mrefu sana na sasa hata sasa elimu inatolewa tayari watu wameshalishwa vitu vingi lakini mimi bado ni wa, ni wa, si wa Tanzania nyaraka hizi sasa zinapatikana ndio kwa nini uambiwe tafuta hizi nyaraka soma mimi sitawasi wapige kura ndio hao hapana mimi nitawasi wasome waelewe kilichomo humu kama kina kidhi matako yao waamue ama kuikubali ama waamue kama haikivi kuikataa hii nchi ya kwao nchi ya wa Tanzania wote mpanjo neno la mwisho neno la mwisho mpanjo neno langu Kwenye, la mwisho kushana hilo swali langu kezekana kama utajeri neno langu la mwisho yeah. kawaida unapofanya kitu si lazima kila mtu akiunge mkono kwa sababu na mawazo yake yeah. lakini pia watu kutoka kwenye bunge la katiba walikuwa na ajenda zao kama watandisho wa habari mlikuwa mnafanya habari za kiuchunguzi baada ya kutoka bunge la katiba vyama vyote vitatu vimeingia kwenye uchaguzi wengine wameenda kujipanga kubadilisha katiba ili waweze kuhakikisha wanaingia kwa sababu alisha picha miaka 10 na katiba walikuwa na wakatazo kwa kuwa na ajenda nyingi ni maana lakini waliotoka hata wao wametoka kule wa Tanzania mlishuhudia wanatukana tuliobaki mm. wanatuita intiliamo ikitamwa ni kikosi kiliendesha mauaji kweli wana alistamka lipumba mm. sasa kuna vitu ambavyo vifai lakini pia mwisho wa siku niombe wa Tanzania na wanasiasa na watu wote masira ya taifa ya nchi yetu ni zaidi ya hisia zetu ni zaidi ya vyama vyetu ni zaidi ya dini na mitazamo yetu asante sana neno hilo niombe wa Tanzania tusome katiba inayopendekezwa na tuache lugha dharadharau alizostoa jusa bungeni yalikuwa na bungeni na yeye nilimjibu pale pale sasa unapo lazy hapa na we ni mtanzania na kushanga kwa sababu moja yeye yeah, alinitukadia kuhusu ule mafu wangu na mimi nilimjibu ule mavu naweza ni wangu unaonekana ni wa macho yeye yeah, yeah hajui labda anaweza kaa na mazo uliyojificha wa figo na kadhalika nilijibu nikamaliza okay. sasa pia tusiende kwenye mamba ambayo anaweza kagusa kumtukana mtu kwa sababu ya alivyo kwa sababu unaweza usijue kesho unajikuta unajiletea jambo kwa sababu ulemavu hakuna alienda kwa Mungu akaomba okay asante sana kushukuru sana amoni panjo yeye alikuwa mjumbe uh, mjumbe wa bunge la katiba na pia ni mwenyekiti wa chama cha walimavu ni kwa nani Constantine Akitanda yeye ni mwenyekiti wa CCK hadi kadhalika alikuwa mjumbe katika bunge maalum la katiba mimi naitwa Albert Kilala tunafika mwisho kabisa speak kipindi siku ya leo lakini kesho tutakuwa na hapa Diamond Platinum kumbuka kesho ni Ijumaa lakini je unataka kufahamu nini kuhusu Diamond Platinum tuma ujumbe kwenda katika moja tano sifuli moja moja tano nne sifuli moja anza na ba, BRG acha nafasi andika ujumbe uende kwenda katika moja tano nne sifuli moja maswali hayo nitatumia kesho tutakuwa naye hapa kumbuka ni friday tunashuka kabisa bara gumi na kwenda weekend tutakutana tena jumatatu lakini tukumbuke tena kesho sana usiku tazama channel 10 ni kipindi kipya kabisa tuzungumzia kitu inaitwa mada moto tuzungumza hapa pamoja tukizungumza mwongozaji nitakuwa mimi Albert Kilala na timu kubwa kabisa tukiwa na wageni wengi wa kutosha mada tukizungumzia mambo makubwa kabisa tunazungumzia kwa nini Tanzania ni maskini tunazungumza masuala ya uchumi na utakia siku njema ninashukuru wageni wangu studio ngoro kujelewa bwana kaka hapo ulipo asante sana nisha mkono basi tukutane mm. yes hapa yes asante sana okay na kutakia siku njema imefanikiwa tukutane tena uh, leo usiku sana asante sana Tanzania, TRA.
Tanzania ninaipenda maendeleo najua wajibu wangu kwa familia na taifa hususan elimu najisikia furaha ninapoona shughuli za kimaendeleo kama vile ujenzi wa barabara na huduma za afya ndio maana mimi kama mfanyabiashara natambua umuhimu wa kodi katika maendeleo natimiza wajibu wangu kwa kutoa risiti halali kile ninapofanya mauzo na kudai risiti halali kila baada ya kufanya manunuzi ninapopata nafasi huwa najaribu kuelimisha wafanyabiashara wenzangu kuhusu njia bora ya kielektroniki itumikayo kutoa risiti halali na kuhifadhi taarifa za mauzo ninafarijika kwa kutimiza wajibu wangu kwa familia na taifa kwa ujumla ukiuza toa risiti ukinunua diary city tra pamoja tunajenga taifa letu Ministry of Livestock and Fisheries Development Fisheries Education and Training Agency Admissions for 2015-2016 Applications are invited from suitably qualified candidates for admissions into courses offered by either of the following campuses under the Fisheries Education and Training Agency FETA Mbegani Campus Master Fisherman Ordinary Diploma Course Nyegezi Campus Fisheries Management and Technology Certificate Course Kigoma Campus Aquaculture Certificate Course Minimum entry qualification required. Prospective candidates should obtain application forms from www.feta.ac.tz or visit one of our campuses to collect application form with a non-refundable fee of 20,000 shillings or 20,000 US dollar. All completed forms must reach the institute on or before 30th May 2015. Applicants should enclose certified copies of their certificates and bank pay in slip. Application should be addressed to The Dahe Hotels in Rock City Mwanza. Imejengwa kwenye kilele cha miamba. Unaweza kubarizi na kupata kuangalia mandhari nzuri ya Ziwa Victoria. Ni mpya na ya kisasa. Ipo ibanda Kabuhuru, Manispaa Ilemela, kilomita 13 tu. Maeneo ya Kirumba kutoka Mwanza International Airport. Man- ndari nzuri, bustani nzuri, chakula kizuri, vyumba vyote ni daraja la kwanza, parking ya kutosha na ulinzi wa kutumia mitambo ya kisasa. Bei ya huduma inayokidhi uwezo wa mtanzania. Ndizo sababu zinazofanya The Dahe Hotels kuonekana huduma zake ni za kipekee zenye ubora wa kimataifa. The Dahe Hotels ni chaguo bora kwako kwa mikutano ya kibiashara na mapumziko. Huwezi kuenjoy Mwanza bila kufika The Dahe Hotels. The Lahe Hotels tunajivunia ukarimu wetu Serikali yaungwa kuchukua hatua za haraka kupeleka chakula cha msaada kukabiliana na tatizo la njaa kali iliyokumba wananchi wa wilaya ya Butiama mkoani Mara Timu ya Yanga yeye sambaratisha Costa Union mabao 8 kwa 0 kwenye mchezo wa ligi ya Boda kwa Tanzania bara uliofanyika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam. Habari ya mengi za maji wa chama tena popote pale ulipo karibu katika kipindi cha Ask Bujima. Msomaji wako ni mimi pendo msi ambapo nitakusomea taarifa ya habari na baadaye tuongana nami katika uchambuzi wa vichwa vya habari na magazeti ili tufikie siku ya leo na tunaanza na habari za kitaifa. Serikali imeombwa kuchukua hatua za haraka kupeleka chakula cha msaada katika kukabiliana na tatizo la njaa kali iliyokumba wananchi wa wilaya ya Butiama mkoani Mara hali ambayo imesababisha wananchi hao kukosa milo mitatu. Taarifa ya mwandishi wetu Augustine Mgendi kutoka huko inavyofanua zaidi. Wakiwa katika mkutano wa hadhara katika kata ya mganga wilaya ya Butiama mkoani Mara, wananchi wao wametoa ombi hilo kutokana na kukabiliwa na njaa kali na hivyo kuhitaji msaada wa haraka wa chakula katika kukua maisha ya wananchi wa wilaya hiyo. Kwa jumla watu wameathirika kiasi kikubwa sana. Hawana hata chakula. Wengi wao hawana uhakika wa kula ndio mtatu ndio zoeleka. Wananchi wanashindia kombe cha uji. Unaona. Paka anamaliza siku moja ya pili ndio labda anapata kitoo kidogo anajikimu. Chakula cha shida. Inabidi tumeomba serikali tusaidie. Tulikuwa tumerima sana. Lakini kutokana na majira yalivyobadilika ya mvua katika maeneo yetu haya sasa katika kijiji chetu hiki na kata nzima ya vijiji hivi vitatu kwa kweli hali yetu sio nzuri na mbunge wa jimbo la msoma vijijini ni Mlodi Mkono amekili kuwepo kwa tatizo hilo 
na kusema kuwa ofisi yake takisha kuna mtu anayepoteza maisha kutokana na kukosa chakula huku mkuu wa mkoa wa Mara Captain Mustafa wa Selim Sangi akiwa katika madhimisho ya wiki ya maji mwezi Machi mwaka huu akikili kuwepo kwa tatizo hilo kuna njaa kubwa hapa mgambo muongo kweli kuna njaa ama mna njaa kuna njaa chakula kitapatikana hapo katika kufa kwa njaa kwa kipindi hiki wengine wangekuwa naibisha kwa sababu mara nyingi tunapanda mwezi wa pili lakini hali ya chakula ni mbaya sana. Tutakuwa na upungufu mkubwa sana kwa sababu vuli hatukupata chakula cha kutosha. Kutoka Butia Mamkoni Mara, mimi ni Gast ni Mgendi, Channel 10. Manispaa ilala imeanza zoezi la kukusanya takwimu za wafanyabiashara wote na umiliki wa wamiliki wa nyumba na majengo katika manispaa hiyo. Lengo likiwa ni kupata taarifa na takwimu sahihi za wakazi wao na wafanyabiashara wote ndani ya almashauri hiyo akizungumza na mwandishi wa habari jeni Dar es Salaam mkurugenzi wa almashauri ya municipal Ilala Isaya Nguru Ngurumi amesema zoezi hilo limeanza rasmi leo na litahusisha maeneo yote katikati ya mji na maeneo ya pembezoni katika kipindi hicho watumishi wa municipal watapita maeneo yote kwa ajili ya kukusanya taarifa mbalimbali za kodi tozo leseni na malipo ya aina zote ikiwemo ushuru wa mabango ambapo uh, mabango yote ya ndani na almashauri ya municipal Ilala yatapimwa upya ili kujiridhisha na vipimo vya awali ili tufikie mahala pazuri ili tuweze kutoa huduma sahihi lazima tuwe na takwimu kwa takwimu zetu sita tumeona kwamba tujikite katika baadhi ya maeneo kwa hiyo tutafanya tutakusanya takwimu kwenye majengo maana majengo kila siku Dar es Salaam yanakuwa yana yanaota kama uyoga lakini ukiangalia takwimu tulizonazo sisi ni za zamani katika mwaka 2000 na leo ni 2015 kwa hiyo iko changes kubwa sana hapa katikati kwa hiyo takwimu tulizonazo ni za 2010 kwa hiyo hata kutoa huduma maana yake tunaangalia kwa takwimu za 2010 sio 2000 kwa hiyo tunaona kwamba kai chini pitie hizi tudie tu mwingine atakayehusika ni ushuru wa masoko pamoja na ushuru wa kuzingira kwenye maeneo ya ujenzi wakati taifa likielekea katika uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu makundi mbalimbali katika jamii kwa kutumia nafasi zao kuhakikisha wanaandaa mazingira yatakayolinda usalama wa utetezi wa haki za binadamu kabla wakati na baada ya uchaguzi ili kuepusha machafuko na uvunjifu wa amani kama ambavyo imekuwa ikishuhudiwa katika mataifa mengi ya Afrika Jamila Omari ana ripoti zaidi Vyombo vya usalama madhehebu ya dini wanahabari na watetezi wa haki za binadamu taasisi za kiraia vyama vya siasa na viongozi wa mila katika jamii kwa pamoja zinatajwa kuwa nguzo muhimu katika jamii ambazo kama zitachukulia kwa uzito wa kutosha swala la amani katika uchaguzi basi nafasi ya uvunjifu wa amani itaendelea kuwa ndogo na kuifanya Tanzania kuendelea kuwa miongoni mwa mfano mzuri wa kulinda amani kwa wananchi wake kila mtu anafahamu jukumu lake la kuhakikisha kwamba chaguzi zetu zinabakia kuwa ni chaguzi za usalama anayepaswa kuwajibika katika eneo fulani akawajibika vizuri anayepaswa ku, kutoa eh, huduma fulani katika eneo fulani akatoa huduma ile ipasavyo vyama vinavyogombea uchaguzi nao vile vile watoe contribution yao ya kusema kwamba ni mambo gani ambayo tulifanya vizuri ambayo tungependa yaendelee kuenziwa e yote yanabainishwa mkoa ni Arusha wakati wa majadiliano yanayowakutanisha viongozi wa vyombo vya usalama viongozi wa siasa madhehebu ya dini na taasisi za kiraia kujadili masuala ya usalama wakati taifa likielekea kwenye uchaguzi mkuu ambapo mkuu wa wilaya ya Rumeru Bi Hasna Mwilima anasema ni wakati mwafaka kwa shiriki kujadili kwa kina na kuona ni nini kifanyike ili kuhamasisha jamii iweze kutambua umuhimu wa amani wakati wote baada ya uchaguzi tuachie uchaguzi uende kwa amani hata kama katiba inasema kila raia ana uhuru lakini hatuna uhuru wa kuvunja amani tuna uhuru wa kulinda amani Jamila Omar Channel 10 Arusha 
Baadhi ya wakazi wa mtaa wa Buguruni Mnyamani wameiomba serikali kuharakisha utekelezaji wa ujenzi wa mfereji ambao uliziba na kusababisha mafuriko makubwa kwenye makazi yao katika baada ya kutokea mvua kubwa. Chanaiteni imetembelea katika mtaa huo wa Buguruni Mnyamani kuangalia hali ya utekelezaji wa uzibwaji mfereji huo na kujionea baadhi ya wakazi wakihangaika kunyonya maji hayo ambayo bado yapo katika mfereji huo. Wakizungumza na Chana Eteni baadhi ya wakazi hao wamesema mpaka sasa hawajui hatima yao tangu serikali ilipoahidi kutekeleza zoezi la uzibwaji mfereji huo ambao bado umetuoma maji machafu yenye harufu mbaya. Kipindi hiko walipokuja walipo viongozi walipoondoka na ndio wakaondoka moja kwa moja tujaona kiongozi wao nauti mpaka hivi sasa kuja kutugia imani kwamba swali zoezi itafanyika kwa wakati fulani au tuvumiliane baada ya wakati fulani tutafanya kitu fulani mpaka leo hatuje na zaidi ya pump ndogo inayovuta maji na pump yenyewe bado inasumbua na haina uwezo mkubwa kuvuta maji haijanyesha mvua lakini kama ingekuwa imenyesha mvua watu wengi wangekufa hapa kwa sababu maji maji kutoka huko ni mengi zaidi na pakwenda akawa itakuwa ha, hakuna bali ni kwenda kwenye majumba ya watu uchafu wote na magonjwa makubwa yangetokea cha kukifanya ni kufanya haraka sana kutokana na hali ya, ya mazingira ya yaani inaweza kusababisha mazingira hatarishi hata kwa jamii jinsi hii hali inavyozidi kuwepo na hivi kwa sababu mvua imesimama ha, changamoto ndo kama hivi maji yanokuja sasa hivi haya soya mvua tena maji haya ambayo zinatoka kwenye mavyo wapi wapi haya soya mvua ndio maana ukiona ya kijani so maji ya mvua kwa hiyo si kwa afya yetu inakuwa hatari. Mtaa wa Buguruni kwa Mnyamani ulikumbwa na mafuriko ambayo yalisababishwa na mtaro wa kusafirishia maji taka kupeleka katika mto Msimbazi kuziba na kupelekea wakazi hao kuhama makazi yao. Ikiwa ni siku kadhaa tangu kutokea kwa mafuriko katika mtaa huu wa kwa Mnyamani mpaka sasa wakazi wanadai kwamba hawajui hatima yao. Nikiripoti kutoka hapa kwa Mnyamani naitwa Victoria Robert wa Chanten. Waziri wa Kilimo, Chakula na Ushirika Steven Wasira amemsimamisha kazi Kaimu Mkurugenzi Mkuu wa Mamlaka ya Ustawishaji wa Bonde la Mto Rufiji Rubada pamoja na Mkurugenzi wa Mipango na Uwekezaji na Mkurugenzi wa Fedha na Utawala kwa tuhuma za ubadhilifu wa fedha na matumizi mabaya ya uongozi katika mamlaka hiyo. Hii ni taarifa zaidi. Waziri wa Sila amesema ni miaka kadhaa sasa kumekuwepo na minongono kutoka kwa baadhi ya wafanyakazi kuhusiana na utendaji mbaya pamoja na ubadhirifu wa fedha kutoka katika uongozi huo. Hivyo wizara imeamua kuunda tume ambayo imefanya uchunguzi katika utendaji wa mamlaka hiyo ambapo iligundua kuwepo kwa utendaji ambao sio mzuri pamoja na matumizi ya fedha yasiyojulikana ikiwemo fedha kiasi cha shilingi bilioni 2.34 ambazo matumizi yake hayajulikani huko shilingi bilioni 2.748 ambazo zilitumika katika uwekezaji. Maelekezo ni kwamba Kaimu Mkurugenzi Mkuu wa Rubada na anaitwa Alois Masanja mkurugenzi wake wa mipango na uwekezaji pamoja na mkurugenzi wa fedha wa bodi naagizwa kuwasimamisha kazi mara moja kuanzia leo Walio simamishwa kazi ni pamoja na Alois Masanja ambaye alikuwa ni mkurugenzi mkuu wa Rubada Tabu Ndatulu ambaye alikuwa mkurugenzi wa mipango na uwekezaji pamoja na Flores Mayai ambaye alikuwa mkurugenzi wa fedha na utawala Mamlaka ya Rubada ilianzishwa mwaka 1970 lengo likuwa ni kuendeleza bonde la Mto Rufiji na kuhamasisha uwekezaji katika sekta ya kilimo Kutoka Dar es Salaam Victor Robert Channel 10 Asante Victoria Robert mwisho wa habari za kitaifa mtazamaji nikirejea nitakusomea habari za michezo. Sports 168 Weekly Sports with Ezekiel Mwambopo the sports analyst Don't miss better ideas greater sports and fantasy Na kwa habari za kikapu Kobe Bryant Hashim Thabit na LeBron James
NBA Updates Sports 168 Na katika michezo ni kwamba timu ya soka ya Yanga imevuna kalamu ya mabao baada ya kuifumua Coast Union ya Tanga mabao nane kwa sifuri kwenye mchezo wa raundi ya pili ya ligi kuu ya Vodacom uliofanyika kwenye uwanja wa Tifa jijini Dar es Salaam hadi timu hizo zinakwenda kwenye mapumziko Yanga ilikuwa mbele kwa mabao matatu kwa sifuri katika mchezo huo mshambuliaji wa kimataifa uh, wa Burundi Amis Tambwe amefungia Yanga mabao manne huko Simon Msuva akifunga mabao mawili na mengine yakifungwa na Kapa Sherman na Salom Telela. Katika mchezo huo timu zote zilifanya mabadiliko kadhaa lakini hadi mwisho wa mchezo huo Yanga litoka uwanjani kifua mbele kwa ushindi wa mbao manani kwa sifuri. Kwa ushindi huo basi Yanga inaendelea kuongoza ligi hiyo kwa kuzoa pointi 43 ikifuatiwa na Azam FC yenye pointi 37 wakati Simba uh, ya nafasi ya tatu ikiwa na pointi 35 katika mchezo wa raundi ya kwanza uliofanyika kwenye uwanja wa Mkwakwani mkoa wa Tanga Yanga ilifanikiwa kuitambia Coast Union kwa kushinda bao moja kwa sifuri ambalo lilifungwa na Nadir Haru Kanavaro wakati huu Azam imetoka sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Mbeya City kwenye mchezo mwingine wa ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara uliofanyika kwenye uwanja wa Azam Complex uliopo Chamanzi nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam Na kocha mkuu wa timu ya Tifa ya Soka na Wake Twiga Stars Rogashan Kijage msema ana matarajio makubwa kwa timu hiyo kufuzu fainali za Afrika nchini Congo Brazzaville zitakazofanyika mwezi Septemba mwaka huu tupate taarifa kamili. Kaijage amesema hayo wakati wa mazoezi ya timu hiyo uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam siku chache kabla timu hiyo kuvana na wenzao wa Shipolopolo ya Zambia katika mchezo wa marudiano kuania kufuzu moja kwa moja kwa michuano hiyo. Amesema licha ya kwamba kwenye soka lolote linaweza kutokea lakini kwa ushindi wa mabao manne kwa mawili walioupata mjini Lusaka katika mchezo wa awali hana shaka timu hiyo ina uwezo wa kufuzu kwa fainali hizo. Wale Zambia sio timu mbaya. Wala hatukushinda kiraisi nilisemayo. Kwa maana hiyo kama unasema si rahisi. Basi ina maana uwezi kulala kusema kwamba tumeshinda hapa. Mimi nafikiri nacho takuta ni kuomba tuone sasa hivi tunakuja kucheza na watu ambao wanaweza kufanya kama tulivyofanya wao. Katika hatua nyingine Channel 10 imezungumza na wafungaji wa mabao ya Twiga Stars katika mchezo wa awali mjini Lusaka ambapo pamoja na kuibuka na ushindi katika mchezo huo wamesema haikuwa rahisi kama wengi wanavyofikiri kufuatia matokeo hayo mazuri. Mchezo ulikuwa mzuri lakini sio mzuri sana sababu tulikuwa tuko ugenini tulikuwa tuna hali ngumu lakini tulikuwa tunajua sababu kucheza ugenini tuna advantage tukajitahidi tukashinda. Yeah. Yeah. Uh, tuko nyumbani tunaoke kabisa tunashinda tunaomba tusapote wa Tanzania tunajipanga vizuri na wachezaji wetu tuko vizuri mchezo ulikuwa mzuri sema ndio hivyo yani si tukupo tunahofia si sababu tupo ugenini yani tukupo tunahofia mm, lakini tuna na malezo ya kocha yetu alotugea na si tukajipanga kwa tulikuwa tuna nia ya kushinda basi tukaenda kufanya vizuri kipindi cha pili Tiga Stars natarajia kushuka dimbani katika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam Ijumaa wiki hii kupambana wenzao wa Shipolopolo katika mchezo wa marudiano ambapo mshindi anafuzu moja kwa moja kucheza fainali nchini Congo Brazzaville Septemba mwaka huu. Kutoka jijini Dar es Salaam Said Makala Channel 10 Mwisho habari za michezo ndio tunahitimisha upande wa taarifa habari mtazamaji punde tu nitakuja hapa kwa kuwasomea vichwa vya habari vya magazeti ili tufikie siku ya leo. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya pili inatoa haki ya kuishi kwa kila raia bila kujali rangi, kabila wala dini. Channel 10 inasema sasa basi kwa mauaji ya ndugu zetu wenye ulemavu wa ngozi, yani albino. Binadamu wote ni sawa, tupendane. Ujumbe huu unaletwa kwenu na Magic FM na Channel 10. 
tufunge safari. Oktoba mwaka huu ni mwaka ambao wa Tanzania wanachagua viongozi utakaoliongoza taifa hili kwa miaka mitano ijayo. Kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Channel 10 kama kawaida itakuwa nawe kukuletea mfululizo wa vipindi vya elimu ya mpiga kura na umuhimu wa uchaguzi mkuu kupata fursa mwananchi kueleza aina ya kiongozi unayemtaka ili aweze kujumuika nawe katika kukabiliana na ujinga umasikini maradhi rushwa na uhadibifu wa mazingira kiongozi atakayelinda na kuzitunza rasilimali za taifa sambamba na kuhakikisha kila mtanzania ananufaika na mali asili tuliyonayo Tufunge safari ni kipindi kinachoanza safari nawe mtazamaji kuanzia kwenye mchakato wa kupata katiba mpya hadi siku ya uchaguzi mkuu na baada ya uchaguzi mkuu ni kila siku ya Ijumaa kuanzia saa mbili kamili hadi saa tatu kamili usiku Channel 10 kilicho bora kabisa Na mtazamaji sasa tuangalie vichwa vya habari vya magazeti yaleo tufikia siku ya leo katika meza yetu ya Channel 10 moja kwa moja naanza na gazeti la uhuru ukrasa wa mbele nasema vigogo rubada out ni kwa ubadhilifu matumizi mabaya ya madaraka ACT kupokea makapi mwigulu awatangazia kiama wa kwepa kodi gazeti la nipashe ukrasa wa mbele nasema Vita ya tatu ya dunia inaweza kutokea sema mkapa vigogo rubada usimamishwa kwa ufisadi polisi takukuru kuchunguza Wijima fit kuojiwa leo Taifa letu nasema kwamba jaji Luguva apewa mtiani mzito ashinikizwa kuunganisha kura ya maoni na uchaguzi mkuu Kikwete kumvaa kawambwa ubunge Bagamoyo wasira anza kuonyesha makucha gazeti la ni, uh, mtanzania ukrasa mbele nasema wazazi wa mtanzania alshabab wafunguka wadhani alikuwa shuleni muda wote yabainika alitoroka tangu novemba 2014 ni mwanafunzi wa kidato cha tano mkuu wa shule afichua siri vigogo rubada wasimamishwa kazi gazeti la zanzibar leo nasema tanzania yaongoza mageuzi soko la isa eac Dr. Shane awaonya wachafu wa amani awataka vijana kulinda muungano. Jambo leo ukrasa mbele nasema zito aibua mazito. Asema alianzisha ACT wazalendo kwa sababu maalum. Asema kiongozi anaebeza usalama wa taifa ni wa ajabu. Waziri awafukuza kazi wa kurugenzi rubada. Mfumko wa bei wa tekisa thamani ya shilingi ya shuka. Wejima apigania afya yake asema hataki kusikia swala la kuhama wala tamko la kova Raia Tanzania anasema askofu Gwijima sasa nje ya panda Uraia wa gaidi wa Kenya utata Ole sendeka apata mpinzani simanjiro Gazeti ila Tanzania daima ukrasa wa mbele na wanasema ukawa wa ofia JK kuonge kuongezewa muda mboe asema wapinzani hawatakubali dr slam kaidi watoa kauli nzito serikali yafuta ujira uh, ujira za walimu ni swali hilo gazeti la majira wasaka urais ccm wafanyia na fitna yadaiwa ni mbinu inaolenga wananchi wasijue sifa zao kamati maalumu ya undwa kuratibu habari zinazoandikwa mtandao unahusika kuratibu mkakati huo nao waandikwa wejima mikononi mwa polisi leo taboa mgomo wa madereva ni batili wasira afieka vigogo watatu kwa ufisadi ni rubada wa usisho na ubadhilifu wa shilingi bilion 2.34 gazeti la rai ukrasa mbele nasema loasa pinda waigawa UWT Mwenyekiti katibu wa tofautiana wenye vitu wa mikoa warubuniwa. Wejima abeba siri nzito. Ulinzi ukaguzi kila kona. Gazeti la habari leo. Vigogo watatu uwasitishwa kazi rubada wahusishwa kutafuna bilion 2.3 
za wawekezaji Rufiji ripoti ya Tinga takukuru. Awawa kwa kupeleka waganga kijijini Kilimanjaro. Wijima yupo tayari kwa maujiano asema wakili. Mtazamaji sasa tuangalie magazeti ya lugha ya Kiingereza anaanza na gazeti la Daily News Cross ambayo inasema Rubada yosimamisha kazi vigogo ya tatu ni kuhusiana na ubadhilifu wa fedha kiasi cha shilingi bilioni mbili na vile vile tume ya uchaguzi Zanzibar iko tayari kwa uchaguzi mkuu wa mwaka huu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba bei ya nafaka ku, kupaisha mfumko wa bei kumradhi bei ya nafaka kupandisha mfumko wa bei gazeti la The Guardian viongozi wa juu rubada wasimamisho wa kazi ni kufuatia matumizi mabaya ya fedha ya shilingi bilioni mbili na vile vile Jaika na Wizara ya Viwanda ina mpango wa kuwasaidia wajasiri ya mali sasa tugeuze kurasa za nyuma za burudani na michezo naanza na gazeti la The Guardian nasema kwamba wakati mashindano ya mchezo wa golf kwa nchi za Afrika Mashariki yakitarajiwa kuanza yaelezwa kuwa uh, kutoonekana kwa wa Tanzania. Gazeti la Daily News ukurasa wa michezo nasema Tambwe Ayua Costa Union ya Tanga ni katika ligi kuu ya Vodacom ambapo timu ya Yanga ilifunga mabao mana, mabao nane kwa sifuri eh, baada ya kuifunga Costa Union. Sekafa na TFF ya mpongeza leo Digatenga kwa kuteuliwa tena timu ya taifa ya uh, Taifa Stars kuvana na Super Eagles ya Nigeria katika mechi ya wali ya kuania kufuzu kwa michuano ya kombe la mataifa ya Afrika Afcon na wacheza golf wa Tanzania watakosa kushiriki mashindano ya mchezo huo yanaoanza leo nchini Kenya Gazeti la habari leo kurasa michezo Yanga ya Tuma Salam Tunisia yaifanyia ukatili Costa Union Tanzania kuivaa Nigeria Misri Afcon Gazeti la Rai michezo chan kipimo cha mwisho kwa noj gazeti la majira yanga hii ogopa kabisa tambwe nuksi ya ichanja kosto chale nane mwilini azam fc ya uweka ubingwa rehani kuziona twiga shipolopolo ni buku mbili tu kazi ni kwako shabiki uh, gazeti la tanzania daima lasema kwamba yanga hii sasa kufuru ya yangamiza Costa Union mabao nane kwa sifuri Julio kichwa chini alichoki kachoka ni swali kutoka kumiliki bendi hadi kuajiriwa arejea twanga na kichwa chini uh, gazeti la raia Tanzania nasema yanga ifanyia mauaji Costa Union amsitambwe ampiga apiga manne Julio kipigo kimenichanganya azam ya banu ambavu nyumbani gazeti la jambo leo yanga ubingwa ule yaipiga kosto mabao manane tarehe nane. Mbea City yeye haribia Azam FC. Na vile vile Tanzania kuivaa Nigeria Misri Afcon 2017. Gazeti la Zanzibar upande wa michezo FC Barcelona ya Zanzibar leo jeshi la polisi kuimarisha ulinzi kila kona bingwa mkoa da kupatikana leo. Mizinga miwili mtende chini. Gazeti la Tanzania Yanga ya Tuma Salam Tunisia ni baada ya kuifanyia mauaji Coast Union kwa kuitandika mabao manane kwa sifuri Tambwe habari nyingine atupia bao nne kiu laini abeba mpira Azam yavutwa yegawana point na Mbea City Plajim kuyua atoil kwa mbinu za Al Shalla na vile vile Stars kundi la Kifo Afcon 2017 gazeti la taifa letu Yanga yafanya mauaji simba yanga zaanza usajili. Nipashe yanga yaweka mbali eh kumradhi. Yanga weka mbali na watoto. Kuziona Twiga Stars shipolopolo ni buku mbili tu. Tanzania yapangiwa Misri Nigeria Afcon kwa 2017. Gazeti la Uhuru kurasa wa michezo Yanga ya Shusha Garika kwa Costo. Yewakandamiza wagosi nane kwa sifuri Mbea City yaivimbia Azam FC. Tazamaji sasa tuangalie magazeti ya burudani na michezo. Naanza na gazeti la Bingwa, ukurasa wa mbele nasema tarehe nane, bao nane. Yanga mbavu nene kwa Coast Union yaizibua nane kwa sifuri Tambwe apiga nne safi. Tanzania yapangwa kundi la Kifo Afcon. 
ipo kundi moja na Misri, Nigeria, Togo. Mafisango mpya areje Simba, Azam FC ya banwa mbavu cha manzi. Krasa za nyuma za gazeti linasema kwamba Costa kurejea dhidi ya Arsenal. Na vile vile Kalikoroga City kumgeuza Chambo Samir Nasri kwa poga baada ya kugombana. Gazeti la Sports Starehe Krasa mbele nasema kwamba jamani nane Yanga Tam apige hat-trick aongeze jingine Simba Mkwara Mkwar, ni mkwara wa mbuzi huo. Julio apagawa taifa. Chelsea yampigia hesabu uh, mbaya Costa. Krasa za nyuma za gazeti linasema kwamba Man City yamtaka Welshia Anderson. Mkakati Chelsea inaamini Diego Costa atakuwepo uwanjani kumaliza kuimaliza Arsenal katika mchezo muhimu kwao katika mbio za kuania kutoa taji la ligi kuu England na huu ndio mkakati wao muhimu. Tuitimishe kwa kuangalia gazeti la Burudan. Okraso wa mbele nasema kwamba tume wakomesha yanga ya wapoteza wagosi taifa. Ubingwa sasa wanukia jangwani. Stars kuwavaa Nigeria na Misri. Figo amrushia Dongo Blatter. Prasa za nyuma za gazeti linasema kwamba ni wizi mtupu star Liverpool Mbaroni. Ni wizi mtupu mchezaji wa zamani wa Liverpool Andre Dosena ambaye alisajiliwa kwa pound milioni saba shilingi sawa na shilingi bilioni 15 ametiwa mbaroni kwa tuma ya kuiba dukani katika jengo la Harrod mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 33 ambaye anacheza soka katika ligi daraja la kwanza kwenye timu ya Leighton Orient alikamatwa juzi katika duka la Nightbridge Mtazamaji hivyo ndio tunahitimisha uchambuzi wa vichwa vya habari vya magazeti yaliyotufikia siku ya leo. Sina la ziada ni watekesi siku njema. Jina langu ni Upendo Msuya Santeni.